Evet değerli arkadaşlar selamın aleyküm. Bayramın son günündeyiz artık. Sonlardayız. Şimdi arkadaşlar ilk başta her kulübe bol şans diliyoruz. Çünkü neden diyeceksiniz? Bugün çok ezeli bir maç var. Şimdi dostlar ben Galatasaraylıyım. Yani bunu artık şey zaten sayfamda görüyorsunuz. Bugün günlerden cumbom. Şimdi dostlar bugün ne maçımız var? Kayseri Spor Fenerbahçe Galatasaray Malatya Göztepe Beşiktaş Trabzon'un pek şey yok. Hani şansı yok ama sonuçta Trabzon para kazanması için yenmek zorunda. Şimdi bakıyoruz Beşiktaş bir iki avarajda birinci. Galatasaray iki avarajda yanında aynı puanla 81. Fenerbahçe 79. Trabzon Spor 68. Yani burada ne olabilir? Efendim şimdi Kayseri Spor Fenerbahçe dermiş şimdi. Şimdi Kayseri Spor'un e, Kayseri Spor'un şeyi yok. Şimdi sizce burada Kayseri Spor Fener'e maç verir mi? Sizce verir mi? Bilmiyorum ama şimdi baktığımızda verir gibi şey var. Şimdi verirse Fenerbahçe 79-80 79-80-82 puan olacak. Şimdi 82 puan olursa Beşiktaş Galatasaray'ın mutlaka yenilmesi gerekiyor. Yani berabere bile kalması gerekmiyor. Mutlaka yenilmesi gerekiyor ama şimdi biz Fenerbahçe'den gidelim. Şimdi eğer Fenerbahçe yenerse 82 puan olacak. Tabii ki Kayseri Spor gelik düşmezse bir de farkında mısınız? Kayseri Spor, Göztepe ve Galatasaray'ın renkleri aynı. Sarı kırmızı. Yani güzel olan taraf sarı kırmızı. Değil mi? Yani bence bugün kesinlikle Galatasaray'ın şampiyon olması gerekiyor. Emma. Şimdi gelelim Galatasaray'a. Şimdi Beşiktaş'ı yenip de Fenerbahçe de yendiğinde Fenerbahçe'nin 82 olacak. Beşiktaş'ın 84 olacak. Tabi Galatasaray en az şimdi iki avarajda. En az Galatasaray'ı Beşiktaş'ın az golle yenmesi. Galatasaray'ın da en az 3 e, 3 gol atması gerekiyor. 3 gol atması gerekiyor. Şimdi Galatasaray Malatya. Şimdi Malatya'ya bakıyoruz. Malatya'nın da kendine has e, tarzı var. Şimdi Malatya Spor Galatasaray'a verir mi maç? Hmm. Orası biraz düşmek lazım. Hani verir mi vermez mi verir mi vermez mi bilemeyeceğim ama biraz verir gibi. Heh, şimdi en önemlisi Göztepe Beşiktaş. Şimdi ben aslında İzmirliyiz. Benim ikinci takımım Göztepe. Göz göz. Biz aslında göz gözcüyüz. Ama Beşiktaş. Şimdi Göztepe'nin ee, şeyi yok. Hani düşme tehlikesi yok. Birinci olma tehlikesi de şey birinci olma şey diyor. Şimdi Göztepe maçı verir mi vermez mi? Şimdi valla dostlar bilmiyorum ama Şimdi ben Göztepe'nin başkanı olsam Beşiktaş'ı yenmeye çalışırım. Ama Göztepe'de e, mali durumlar biraz yerinde değil. Fazla yerinde değil. Yani Göztepe'de mali durumu pek düşük. Hani bence Göztepe bile bile yenilir mi? Valla %50 yenilir. Şimdi diyeceksiniz ki ama Şöyle söyleyeyim. Göztepe şu, şunu kullanabilir. 1-0 yenilebilir. Galatasaray'ın da en az 3 tane gol atmışsındı bakalım. 2 avaraj. 3 atarsa o zaman 2 tane birinci seçili. Evet. Beşiktaş'ın 1-0 Göztepe'yi yenmesi 
Galatasaray'ın da Malatya sporu en az 4 tane gol atması lazım. Hmm, bu zor. Şimdi bakın. Göztepe. Hadi diyelim. Şimdi Göztepe'ye yenilirse büyük ihtimalle herkes yani Beşiktaş'ın şampiyon olacağını inanıyor ama Göztepe 1-0 yenilip de Galatasaray'da 4-0 yenilmesi lazım. Evet burada ki kaldı Fenerbahçe'nin de aşağı yukarı Fenerbahçe'nin de aşağı yukarı en az 6-0 yenmesi lazım Kayseri Sporu. Şimdi 6-0 biraz çok zor. Kayseri Sporu yenmesi. Ama burada Hadir Malatya Spor'un renkleri Evet, Malatya Spor'un renklerini unuttum hala arkadaşlar ama onun da mı sarı kırmızı bilemeyeceğim ama neyse bakarız. Şimdi bakın. Trabzon'u karıştırmıyorum. Şu an şöyle söyleyeyim. Trabzon'un hiçbir şeyi yok. Yani 68 puan. Hani bugün kesinlikle dördüncü olmayı sana dersin o yapa gitmeyi garantiledi. Ama Trabzon'un da mali durumları iyi değil. Sizce ne olabilir? Bence bakın aslında tüyo vereyim size. Bence Genç Tabirli Trabzon'u yenecek. Çünkü Trabzon'un Genç Tabirli'yi yenmesi hiçbir katkı sağlamayacak. Hani Trabzon sporun. Şimdi diyeceksin ki nasıl? Şimdi şöyle söyleyeyim. Trabzon'un hepsi Genç Tabirli'yi oynayacak. Ha, benim adım İzmirli Erolsa aslında Gençler Birliği Trabzon'u yenecek. Bu bir. Aslında benim ilk tüyom bu. Hani bunu oynayabilirsiniz. Gençler Birliği yenecek. Çünkü Gençler Birliği en azından herkes Gençler Birliği oynayacak. Puanı yüksek çünkü Ganyan'ı. Şimdi burada Kayseri Spor Fenerbahçe var. Şimdi Kayseri Spor aslında bu, bugün Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş maçı Alingirli. Gerçekten tabloya bakıyorum. Tablo şey gibi yani böyle ne dersiniz? Karı koca kavgası gibi böyle karışık tablo. Kim karı kim koca bilinmez ama benim gönlüm Galatasaray'da. Şimdi Galatasaray Yani şuradan şöyle düşünmek istiyorum. Göztepe'nin berabere kalması Galatasaray'ın mutlaka yenmesi gerekiyor. 1-0 bile yetiyor. Göztepe'nin mutlaka Beşiktaş'ı ya 0-0-1-1 fark etmiyor. Beraberlik Galatasaray'ın da mutlaka yenmesi gerekiyor. İlk şeyim bu. Fenerbahçe zaten şöyle söyleyeyim. Eğer Beşiktaş yenilir de Galatasaray yenerse zaten Galatasaray şampiyon. Fenerbahçe de büyük bir ikinci olacak. Evet ikinci olacak puanla. Çünkü 82 olacak. Beşiktaş 81'de kalacak. Yani anlayacağınız kafa karışık. Benim bildiğim şu. Ee, Kayseri Spor biraz daşaklı bir kulüp. Göztepe'de eğer yenik düşmezse şeyine yani biz Beşiktaş'a yenilelim de bilmiyorum ama benim bildiğim Göztepe maçı satmaz. Hakikaten karışık. Bakıyorum tabloya bakıyorum şu an tablo önümde bilgisayarında. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Ama Trabzonspor Gençler Birliği söyleyeyim söyleyeyim. 2. Gençler Birliği yener. Beşiktaş'a ne veririm? İlk etapta Beşiktaş'a ama şu şekilde olabilir. Göztepe ilk yarı 1, ikinci yarı Beşiktaş yenebilir. 0-0 kalabilir. 3 ihtimalli bir maç. Göztepe en son Beşiktaş'ı yener. Galatasaray mutlaka yenmesi gerekiyor. Malatyaspor'da biraz ağırlıklı bir rakip. Fenerbahçe'ye 
Fenerbahçe'yi de çıkarıyorum yani listenin dışına çıkarıyorum. Burada Galatasaray, Beşiktaş'ın Beşiktaş, Galatasaray Bakacağız, göreceğiz. Her kulübe bol şans diliyorum. Ama iki tepte kalbindeki Kim? Tabii ki Galatasaray. Galatasaray'ımıza bol şanslar diliyorum. İnşallah Dediğim gibi eğer Beşiktaş 1-0 yenerse Galatasaray'ın en az 4 tane gol atması gerekiyor. Mutlaka. Ona göre akşam izleyeceğiz göreceğiz. Bugünkü maçlar 8.30'da ona göre. Herkes artık bilgisayarın başına geçsin. Görüşmek üzere. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerine öpelim. Hoşçakalın.